ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു മീനട റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഒരു മീനട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഒരു മാവാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ മീനട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് നമുക്ക് ആദ്യം തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ പച്ചരി രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് കുതിർത്ത് വെച്ച പച്ചരിയാണ് അതിനെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള് ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ജീരകമാണ് അതുപോലെ ഒരു പിടി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇവിടെ കുതിർത്ത് വെച്ച പച്ചരി അതുപോലെ ഉള്ളി തേങ്ങ ജീരകം ഉപ്പ് എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു അരച്ച അരപ്പിലേക്ക് അരിപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല മാവ് പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല മാവ് പരുവത്തിലാക്കുക ഇതിപ്പം അരിപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് പുഴുങ്ങലരിയുടെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാവൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് മീനടക്ക് മീൻ പൊരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം മീനടയുടെ മസാല എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് നോക്കാം അങ്ങനെ മീന് ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ നീക്കി ഇനി ആ ഫ്ലഷ് പാട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നീക്കി അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് പാട്ട് മാത്രം എടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ മസാല എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം അങ്ങനെ മീനടക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ മാറ്റി ഫ്ലഷ് പാട്ട് അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ഉള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മല്ലിയില കറിവേപ്പില അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു മസാലയാക്കിയിട്ട് ആ മീൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ആ കൃഷി ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഇതൊക്കെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഉള്ളിയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മീനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് മുള്ളിൽ നിന്ന് അടു അടുത്ത് മാറ്റിയ മീനില്ല അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മീനൊക്കെ ചേർത്ത് മസാല നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മസാല ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ തയ്യാറായ മീനാടയുടെ മസാലയൊക്കെ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ ഫില്ലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം മാവ് ഈ പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് അടയാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അടയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഒന്നുകിൽ ഓവൽ ഷേപ്പിലാക്കാമല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പാണോ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും അതൊന്ന് യോജിപ്പിക്കാം ഇവിടെയിപ്പോൾ ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ മാവ് എടുക്കുക പരത്തി കൊടുക്കുക മസാല ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിലാക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മാവിൽ മീനടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത്
അങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ തളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആവി തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടകളൊക്കെ തമ്മിലൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ അടകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടകൾ ഓരോന്നായിട്ട് പെരക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവി തട്ട് അടിച്ച് വെക്കാം അങ്ങനെ ആവി കയറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അടകളൊക്കെ ഞാൻ ആവി കയറ്റാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ആവി കയറ്റണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിപ്പ് തയ്യാറാക്കാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നാലല്ല് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കറിവേപ്പില ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഉപ്പും ഇച്ചിരി വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു നുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലൊരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ആ മിക്സിത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിയർ ചെയ്യാം ഒരു നല്ല മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ മീനട ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മിക്സ്ചർ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു മീനട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും അതായത് ഒരു മിനിമം ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ ആവി കയറ്റണം എന്നാലേ വന്ന് വരുള്ളൂ അപ്പം അതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിലോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ മീനടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെച്ചത് അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീനട ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ മുളകിൻ്റെ മിക്സിയിലോട്ട് നമ്മുടെ ആവി കയറ്റി കൊടുത്ത അട ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മീനട ഒന്നിങ്ങനെ തിരിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാ ഭാഗവും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മീനാടി എല്ലാ ഭാഗവും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഇവിടെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മീനാട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂട